Piro i e pirit, luftari dëhre e mbreti i lirë. Piro i e pirit, një figure dalueshme e për juve së lash, ishte jo vetëm një luftari shkuar, por edhe mbreti e pirit dhe molosis. Për katësia e ti etnike ishte i lirë, dhe a ju bënjë alea t'i fuqishëm për popujt italian që luftonin kunder Romës. Ushtarët e ti e quanin Shqiponi, një shenjë e respektit ndaj ti. Piro u bëmë i një orkur, në vitin 280 për, esë, a ju dhoqin një ushtri të madhe për të kaluar në gushticën e Otrantos. Ushtria e ti përfshin të 20.000 këmësor, 3.000 kalor dhe redh 200 elefant luftar. Qëlimi i kësaj fushate ishte të ndihmon të qytetin e Tarantos, i cili po përbalej me rezikun romar. Në kryet të kësaj ushtrije të ndërthurur nga e pirotët, molosët, thesprotët dhe kaonët, piro arriti disa fitore të mëdha kunder ushtrive romake. Me gjitha të shpreja fitoria e piros ka qenë përdoru për të ilustruar një fitore që ka ardhur me sakrifica të mëdha. Ky term tregon se edhe pse piro fitoj betejat, a i pësoj humbje të mëdha dhe humbi një pjesë të konsidereshme të ushtrisë së ti, duke e bërë të vështirë për të vazhduar fushatën me sukses. Gjatë jetës së ti, Piro ndryshoj anën e aleancës së ti, bërë aleat të rinjë. Me gjitha të, a i mbetet një figurë e rëndësishme në historinë e lashë dhe një kujtimi një kohë që ndryshoj rjedhën e njarjeve në gadishullin i lirë. Historia Në vitin 307, në moshën 12 vjeqare, Piroja u këthyë në epirë mendimën e glaukut dhe u bëmë bretë. Por më 302, kur ndodhe i përsërit e taulantët, kundër shtarët e ti ngritën krye dhe shpalën si mbret në Optolemi në Gjiji, birin e Aleksandr Molosit. Pasi nuk mund të kthej më në epira i hyri në shërbim të diadogve më në zëtë kohës, dhimitër poliorketit të Macedonis, Ptolemeu të i të Egyptit si dhe mbretit Agathokli të Sirakuzës, ku njo me jetën shëqërore, administrative dhe ushtarake të këtyre shteteve helenistike dhe ukalit në një tokë betejash. Në vitin 296, me ndimën e mbretit Ptolemet të Egyptit si dhe mbretit Agathokli të Sirakuzës u këthyë për sëri në epirë. Për një kohë ndau pushtetin me Neoptolemin, pas ta e vrau atë dhe u bësu ndimtar i vetëm i epirit. Pas kësaj a i dha fund edhe autonomive që kishin fiset në simahin e më parshme. Pirua erdi në fuqi edhe sundoj në një kohë kur fshin të e pirit, Macedonia dhe Greqia ndodheshin në një kaos të plot politik dhe ishin dobësuar nga luftat e gjata e shkaterimtare që bënin midis tyre pasarësi të Aleksandrit të Macedonis, Diadokët. Në këto lufta u përzie edhe Pirua dhe u bënjën nga pretendentët për fronin Macedonas. Në filim a indërhyri në luftën që bënin midis tyre dy djem dhe Kasandrit pas vdekjes së të jatit. Nga kjo luft a i shkëputi Macedonis tokat që i përkisnin e pirit, para vinë, tymfen, amfilokin, akarnanin dhe qytetin ambraki, të cilin i bëri kërë qytet të mbretëris së vetë, por mbreti Macedonis u shpal dhe imitër poliorketi. Pak më vonë pirua u lidh me sunduesin e Thrakis dhe Jonis, Lisimakun, dhe e dëbuan dhe imitrin nga Macedonia kurse tokat dhe ushtrin e ti indan midis tyre. Tani ku fit e shtetit të Piros u shtrin në lindje deri në lumin Aksios, Vardar, në veri për tej Apolonis, kurse në jug deri në Pelopones. Por Pirua nuk mundi të imban të gjatë tokat e pushtuara. Lisimaku e dëboj nga një pjesë e mirë e krahinave Macedone e Greke dhe u bëvet zoti tyre. Rasti e bëri Piron t'i drejtonte. Syt pas kësaj nga Italia. Tarenti dhe qytetet të tjera greke të Italis së jugut, të kërcënuar nga Roma, eftuan këtë përndim. Pirua u kap pas kësaj ftese dhe filloj të ndëronte për kryimin e një monarkie të madhe në përndim si kur se ajo e Aleksandrit të Macedonis në Lindje. Në pramverë në vitit 280 Pirua zbarkoj në Itali me një ushtri të madhe të stërvitur dhe të armatosur mirë. Kjo ishte më te për një ushtri mercenare që pirua e kishte mbledhur jo vetëm në epir, por edhe në krahinat të tjera të greqis. Ajo përbëhej për 20.000 këmësorësh të armatosur rënë, 300 kalorësish, 2.000 shigjetarësh, 5.000 hobetaisësh dhe 200 elefantësh, për dorimin në luft të të cilve pirua e kishte parë në lindje. Shpenzimet e luftës i kishte marë për si për tarenti, i cili ishte i detyruar të jepte edhe ushtrin dimëse. Ndeshja e pare Piros me Romakët u bënë në qytetin Heraklea. Për leshja që shumë me ashpër. Fatin e luftës e vendosën elefantët dhe kalorësia e Piros. Nga kjo disfat Romakët humbën Lukanin. 
Në anën e piros kaluan brotët Lukanët, Samnitët dhe pothuaj se gjithë qytetet greke të Italisë së jogut. Një vit më von pirua ndërmori një sun të ri kundër romakve, të cilët kishin grumbulluar këtë radh një ushtri të madhe që arinte deri në 70.000 vetë. Në betejen që u zhvillua afer qytetit a uskullum romakët pësuan për sëri disfat, por edhe piros fitoria i kushtoj shumë. Hungjet e ti qenë ashtë më dha sa që kur e uruan thuet se u përgjigje, edhe një fitore si kjo dhe unë nuk do të kem me se të kthejem në epir. Prej kësaj rjedh edhe shpreja fitore si ajo e piros, e cila përdoret sa herë që duan të tregojnë për një fitore me humbje të rënda. Pas këtyre dy betejave gjendja e piros në Itali u kejsua. Forcat e ti ishin djetuar kurse të arenti dhe qytetet e tjera aleate kishin filuar të lëkundeshin dhe të ishin të pakënachura. Roma për kundrazi kishtë akoma rezerva të mëdha në njerës dhe një mbështetje të shëndosh në aleatet latin. Për piron u bëhe qartë se lufta kundë Romës kërkon të kodhë dhe sakrificat të reja. Ndërkash në Sicili kishin hyrë Kartagenasit dhe Sirakuza e kërcënuar ju drejtua për ndim piros. Në këto rëthana pirua vendosi të bënd të pache me Romën dhe t'i drejton të forcat kundër Kartagenës me shpres se këtu do të arin të fitore më të leta. Kushtet e paches ishin me sa duket të favoreshme për Romën, me gjitha të senati nuk i pranoj, sepse Kartagenasit të interesuar që të mbanin piron në Itali dhe të mos e linin të hidej në Sicili, i propozuan Romës aleans dhe ndime u shtarake. Duke unë bështetur në këtë aleans, Roma vendosi të vazhdon të luftën. Pa përfunduar pachen me Romën, pirua u largua në vitin 278 nga Italia dhe u drejtua me ushtrit e veta në ndim të Sirakuzës duke lënë në Itali vetëm dy garnizonet të vogla. Në Sicili pirua kori në filim disa suksese. A i theu dhe indoqi kartagenasit po thuajse nga gjithë Sicilia. Vetëm qyteti Lilibea në skaj njuk për ndimor të ishullit në beti në duar të kartagenasve. Pirua ndërua nga banorët e Sicilis me titullin Pris and Bread. Monedat e prera në Sicili. Mbanin tani emrin e mbretit e Pirov. Pas këtyre fitoreve, Pirua filloj për gatitet për të hedhur në Afri. Por këtë plan nuk mundi të realizante sepse në mardhënjet e ti me qytetet filluan të lindin mos marveshje të mëdha. Pirua po ingarkon të me taksat të rënda dhe silej me tokeq duke ndërhyrë në mënyrë brutale në punët e brendëshme dhe duke mos respektuar traditat demokratike të tyre. Kjo i bëri disa nga qytetet të ngrieshin kundër ti kurse disa të tjera të hideshin në anën e kartagenas. Kartagenasit nuk vënuan të shfitzonin rastin. Në Sicili doli për seri një ushtri e tyre, a cila në pak ko asgjësoj të gjitha fitore të arritura nga Pirua, në duart e ti në beti Sirakuza. Në këtë mënyrë planet e piros në Sicili dështuan. Por edhe në Itali gjendja nuk ishte më e mirë. Roma këtë ishin hedhur në sulm dhe pas i kishin kapur disa qytete ish aleatet të piros, po vepronin me sukses kunder samnitve dhe lukanve. Kjo i detyroj grekët dhe italikët që ishin akoma të lidhur me piron t'i drejtoeshin këti prap për ndim. Pirua vendosi të lind të Sicilin ku kishte humbur gjdo shpres dhe të kthejej në Itali. Rrugës a ju sulmua nga flota e kartagenës, e cila i shkateroj më shumë se gjysme në anijeve. Me gjitha të në pramverë në vitit 275, Piro zbriti për sëri në Itali dhe filloj për gatitjet për sulmin e ri kundër romakve. Beteja vendimtare u zhvillua pran qytetit Beneventum. Këtu Pirua pësoj disfat të plodh. Kampi i ti u kap a i vetë mundit të shpëtonte dhe të arinte në tarent pringa, pas u këthyë në epirë. Gjatë mungesës së piros, mbrejti i Macedonis. Antigon Gonata, kishtë rrimë më këmbur dhe forcuar shtetin e vetë autoriteti i Macedonis në Greqi ishte rritur për sëri. Sa u këthve nga Italia, piro vendosi të ndryshon të gjendjen e kryuar në gadishullin i lirik dhe të provon të edhe një herë të zinë të fronin e Macedonis. Për këtë qëlim a i sulmoj Antigon Gonatën, por mundit i shkëpuste vetëm disa toka nga shteti i ti. Pas kësaj a ju nisë për në Pelopones kundër mbretit Spartan, Areut, aleatit të Macedonis. Këtu a i kori një vargë fitoresh të reja, por në një përleshje rrugësh në qytetin Argos, në gjirin a Korinthit, u vra më 272 dhe ushtria e ti u shpartalua plëtsisht. 
Piro ka qenë një nga udhejsit u shtarag më të shuar të kohës e vetë kër e pyetë njërin nga shokët e Aleksandrit të Macedonis, kush ishte tani strategu më i shuar a ju përgjesh, Piro, kur të arri në mosh të pjekur. Më vonë strategu i madhi kohës e vjetër, Hannibali, i dha Piros vendin e dytë pas Aleksandrit, kurse vetës vetëm të tretin. Piro nuk ishte vetëm një udhejqës u shtarak i praktikës, por edhe një të rritësjen të u shtarak. Shumë mendime në biartin u shtarak a i shkroj në kujtimet e ti të cilat për fat të keqë nuk në janë ruajtur. Por Piro, ndonë se ishte një udhejqës u shtarak i shuar, me ekspeditat e ti mori për si për një barë që ishte jash fuqive të e pirit, të kryon të një përandori. Këto plane në hodhen atë në një varg luftash që përfunduan pas sukses. Gjatë sundimit të Piros, shteti e pirit arriti kulmin e fuqis. Luftat e vazhduesh me u forcuan shumë për shtetin e mbretit dhe të rethit të ti, institucioneve të rendit fisnor i u dha një grush të rëndë. Plachka e luftës dhe robërit e kapur gjatë betejave e pasuruan aristokracin e pirote dhe e bën një burim për zhvillimin e mëtejshëm të sklavëris në epir. Por këto luftat të përgjithëshme i shkaktuan e prit humbje të mëdha në njerës dhe rënduan shumë bi masën e gjerë të popullësis e epirit. Pas vdekjes së piros, shteti e epirit u dobësua. Prej ti u shkëputën njëra pas tjetërës të gjitha tokat e pushtuara të taulantëve, Macedonis e Thesalis. Macedonia u forcuar e detyroj shtetin e epirit të njëte e përsin e saj. Aleksandri i dy ndër mbretit të ulan, mytilit, të cilit i shkëputi disa toka në jug të Apolonis. Por në një luft kundër Macedonve, a ju mund dhe i humbi për sëri toka të ilire të luginës e vjosës. Mbretëria e pirit u këthyë kështu po thuajse në kufit e vjetër të saj. Pa kënajsia e popullsis në kohën e pasardhësve të piros, u shtua edhe më shumë. Këtë e shfridzoj aristokracia e pirote, e cila e shite me pakënajsi gjithë një më të madhe për qëndrimin e gjithë pushtetit në duar të mbretit. Si pasoj, në e pyrsh përfyën konfliktet të ashpëra që mbaruan me vrasjen, rrëth vitit 230 të mbretëreshës e fundit të e pirit dhe i dameja dhe me përmbysjen a pushtetit mbretëror. Kjo periud dhe hershme e sundimit të piros karakterizohet nga një ndryshim thelbësor në zhvillimin e e pirit dhe ndikimin e ti në rajonin e mesdhelb. Shpërfaqja e ti si një udheqës vizionar dhe zgjatimi i kufive të epirit kryua një periud të fuqis dhe ndikimit të ti në skenën politike të lasht. Referime Samson, Gareth Sa, 2020-08-05 Rome Parthia, Empires at War, Ventidius, Antony and the Second Romano Parthian War, 2020 BC Pen and Sword Military Isë bënë në 1978, 1.267, Burimet të tjera, 2. Encyklopdia Britanica, Epirus, 2.13, Encyklopdia Britanica, Pyrrhus, 2.13, Plutarch, Parallel Lives, Pyrrhus, Borza, Eugene, 1.992, Jones, Christopher Prestige, 1999. Justin, Epitome, 17, 3. Malalas, Kronografi, 8208.